आज हमें दशम श्रेणी तापर घटना समूह जो चैप्टर टी आज से चैप्टर टी सम्पर् संक्षिप्त आलोचना कर प्रथम आज जानी उष्णता बृद्धि समस्त पदार्थ ही कम बसि प्रसारण घटे ये घटनाटा उष्णता बृद्धि कर लो एक पदार्थ कम बसि को समस्त रकम पदार्थ कारो क्षेत्र में बसि प्रसारण घटे कारो क्षेत्र में कम प्रसारण घटे ये घटनाटा के बला तापय प्रसारण एन जानते हैं जो को पदार्थ क्षेत्र तापय प्रसारण क्यों घटे प्रथमत एक जिन जानिए ताप ग्रहण वस्तु उष्ण है आर ताप बर्जन कर ले वस्तु शीतल है एक्चुअलि घटनाटा हे जो को वस्तु के ताप दीची से वस्तु जो ताप ग्रहण कर तक वस्तुटर आभ्यंतर शक्ति बृद्धि पा आभ्यंतर शक्ति बृद्धि पा मान हे वस्तुर मध्यस्थ जो कणागुल आज से कणागुल मोट शक्ति बृद्धि पा मोट शक्ति बृद्धि पार फिर कि है ना मोट शक्ति बृद्धि पेले वस्तु जो कणागुल आज तर मध्य जो अणुगुल जगह अणु बोलिए से अणुगुल कम्पन है कम्पन हार फले विभिन्न धरण कठिन पदार्थगुल आज शुद्ध कठिन पदार्थ बोलो ना विभिन्न धरण वस्तुगुल आज सेगल आकार आयतन व दैर्घ्यगत समस्त दिक्कत परिवर्तन होते तुम्हारा विशेष वास्तव में अभिज्ञता सम्पर् जानी जगह सम्पर् जेम ट्रेन लाइन जो पाथ था तरह मध्य क्या रखा है फाँक रखा है तरह पर एक भलो इम्पोर्टेंट जो प्रत्येक जन बाड़ी आज जेटा शर असुस्थ हम व्यवहार कर थार्मोमिटार थार्मोमिटारे कि थे जानी पारद से पारदा दे कर प्रयोजन जीवे तलाय कि बबले रेखे जर मारी से तापी प्रसारण उदाहरण जैक और एक कथा एक प्रसंग रखी इनभार हम एक संकट धातु जो संकट धातुटा दे कि है ना ना हमें जत ही ताप प्रयोग करी ना क्या तरह क्योंकि तरह प्रसारण क्योंकि है ना इनभार मैंने रखते हैं इनभार एक संकट धातु जार ताप प्रयोग फलेकम प्रसारण घटे बस एवं आसब जो तापय जो प्रसारण आदार्थ सम्पर्मा जी कठिन पदार्थ तरल पदार्थ गैस पदार्थ तो एक क्षेत्र में देख जो तापय प्रसारण क्षेत्र जे समस्त पदार्थगू जब कठिन पदार्थ तापय प्रसारण है तरल पदार्थ तापय प्रसारण है गैस पदार्थ तापय प्रसारण है अर्थात हमें कि देखल जिसमस्त पदार्थगुल चीनी वास्तव में आज से पदार्थगुल ताप प्रयोग करी क्योंकि तरह तापय प्रसारण क्योंकि है एक प्रसंगे आए का कथा रखी जे तेल कि बोलो जो समस्त जो कठिन पदार्थगुल्लो आज समस्त कठिन पदार्थ क्षेत्र में ताप प्रयोग कर एक ही प्रसारण है ना जे समस्त कठिन पदार्थगुल्लो आज तरह जो प्रकृति से प्रकृति अनुसारे तर क्यों तापय प्रसारण घटे हमें उदाहरणस्वरूप जो बी जमन एखे देखो जो द्विधात थार्मोमिटार थार्मोस्टैट अतिविहित दोल ये उदाहरणगुल देखी एरा प्रत्येक क्योंकि विभिन्न कठिन पदार्थ समन्वय तैरिंग ये क्रियाटा की रकम ना जो कठिन पदार्थगुल्क प्रयोग कर कठिन पदार्थ जगू आज हमें द्विधात पास बी क्या दोटो धातु दिए तैरी से क्षेत्र में देखा गया दोटो धातु ताप प्रयोग फले प्रसारण दुई धरण से ही अनुजाई दिधात पात थार्मोस्टैक अतिविहित दोल एरा क्यों क्ज कर प्रसंगे जो जानते हे को कठिन पदार्थ के जो ताप प्रयोग तरह तापय प्रसारण घटे आज के मेन जो आलोचना से कठिन पदार्थ तापय प्रसारण एखे देखो जो कठिन पदार्थ जो रही है तर तापय प्रसारण के तीनटे भागे भाग करते प्रथम दैर्घ्य प्रसारण द्वित बोलो क्षेत्र प्रसारण तृत्य बोलब आयतन प्रसारण हमें ये बुझते ही प्रसारण अर्थात बृद्धि पावा दैर्घ्य प्रसारण बोल सीम्पल कथा कि बोलते पर दैर्घ्य प्रसारण बोल सीम्पल कथा कि बोलते पर कठिन पदार्थ दैर्घ्य दिक्कत के जो परिमाण तरह प्रसारण है क्षेत्र प्रसारण बोल कि को कठिन पदार्थ क्षेत्र दिक्कत प्रसारण है आयतन प्रसारण बोल कि 
যে কোন কঠিন পদার্থে আয়তনের দিক থেকে কি পরিমাণ প্রসারণ হয় এখন এই দরিদ্র প্রসারণ বা ক্ষেত্র প্রসারণ বা আয়তন প্রসারণ যেগুলোই আছে এগুলোর নিচে আমার একটা করে কথা আমি লিখে রেখেছি দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক কেন লিখেছি এখানে যে গুণাঙ্ক কথাটা এর সঙ্গে যুক্ত করেছি তার কারণটা কি কারণ প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে সমস্ত কঠিন পদার্থের প্রসারণ কিন্তু একই ধরনের হতে পারে না তাই এখানে গুণাঙ্কের কথাটা মানে হচ্ছে গুণ অঙ্ক একটা কঠিন পদার্থ তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ কত গুণ হতে পারে তার জন্য আমরা গুণাঙ্ক কথাটাকে ব্যবহার করছি যাই হোক এখানে আর একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো যেটা খুবই ভাইটাল সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ককে আলফা ব্রিকওয়ার্ক আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয় ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ককে বিটা বিটা এটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ককে গামা দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবার আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব এখানে আর একটা কথা আমি বলি যে আমরা এই যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বা আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এই তিনটাকে তিন রকম ভাবে ভাবব না একটাকে খুব ভালোভাবে আমরা জানবো জানার পরে কিন্তু অন্য যে দুটো আছে খুব ইজিলি আমি নিজে নিজেই কিন্তু জিনিসটাকে তৈরি করে নিতে পারবো যাই আমরা কিভাবে জিনিসটাকে আলোচনা করবো প্রথমত আমরা যাচ্ছি বললাম দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে আমি কোনো একটা কঠিন পদার্থকে নিলাম সেই কঠিন পদার্থে যখন আমি সেটাকে নিচ্ছি অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে আমি ধরে নিলাম যে তখন তার উষ্ণতাটা হচ্ছে কত পি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ যখন একটা কঠিন পদার্থকে নিলাম সেই মুহূর্তে উষ্ণতাটা টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সেই মুহূর্তে ওই কঠিন পদার্থটির দৈর্ঘ্য যেটাকে আমরা প্রাথমিক দৈর্ঘ্য বলছি সেটা হচ্ছে এল ওয়ান একক এরপর আমরা কি করলাম কঠিন পদার্থটির উপর কিছু পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করলাম তাপ প্রয়োগ করলে কি হবে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে আমি বললাম যে সেক্ষেত্রে বস্তুটার ক্ষেত্রে উষ্ণতাটা বৃদ্ধি পেয়ে কি হলো টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে মনে রাখবো টি ওয়ান যে উষ্ণতা ছিল অর্থাৎ টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে উষ্ণতা ছিল সেখান থেকে উষ্ণতাটাকে বাড়িয়ে আমি কি করেছি টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করেছি তার মানে টি টুটা কিন্তু আমার বড় টি টুটা টি ওয়ানের থেকে বড় তাহলে স্বাভাবিকভাবে কঠিন পদার্থ যেটা রয়েছে সে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পাবে এখন ধরে নিলাম যে তার অন্তিম দৈর্ঘ্যটা হল কত এল টু একক তাহলে প্রাথমিকভাবে কঠিন পদার্থটির দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান একক যখন উষ্ণতা বৃদ্ধি করলাম তখন বস্তুটির অন্তিম অন্তিম দৈর্ঘ্যটা হল কত এল টু একক অর্থাৎ কঠিন পদার্থটির দৈর্ঘ্য প্রসারণ কি হলো এল টু মাইনাস এল ওয়ান একক এল টু মাইনাস এল ওয়ান একক এখন আমরা জানবো যে আমি বলে দিলাম এল টু মাইনাস এল ওয়ান একক কিন্তু এই এল টু মাইনাস এল ওয়ান এককটা কিভাবে এলো কেন হলো কি ধর্ম অনুসারে হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো এখানে একটা কথা আমরা মনে রাখবো যে যখন কোনো কঠিন পদার্থে দৈর্ঘ্য প্রসারণ হবে সেই দৈর্ঘ্য প্রসারণটা অবশ্যই কঠিন পদার্থের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য কি ছিল তার উপর নির্ভর করে এবং আমি তার উষ্ণতা বৃদ্ধি ভালো করে মাথায় রাখতে হবে উষ্ণতা বৃদ্ধি উষ্ণতা নয় কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি পরিবর্তন পরিবর্তন বলে আমি হ্রাসও বলতে পারি সেক্ষেত্রে বলে রাখি কঠিন পদার্থের যদি আমি উষ্ণতাটাকে কমিয়ে দিই তার দৈর্ঘ্য কিন্তু সংকুচিত হবে তাহলে এখানে আমরা বলবো উষ্ণতা বৃদ্ধি বিশেষ করে আমি এখানে উল্লেখ করছি যে উষ্ণতা যদি বৃদ্ধি করা হয় পরিবর্তন না বলে আমি বলছি বৃদ্ধি যদি করা হয় তাহলে তার দৈর্ঘ্য কিন্তু বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ হয় তাহলে আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে একটা কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ কঠিন পদার্থটি প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করছে কঠিন পদার্থটি কি পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করেছি তার উপর নির্ভর করছে এবং তার সাথে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কঠিন পদার্থটি কোন ধাতু দিয়ে তৈরি ধাতুর প্রকৃতির উপরও কিন্তু নির্ভর করছে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এল টু মাইনাস এল ওয়ান প্রপোশনাল টু এল ওয়ান এল টু মাইনাস এল ওয়ান প্রপোশনাল টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটা হচ্ছে উষ্ণতার পরিবর্তন যেটাকে আমি এখানে বৃদ্ধি বলে প্রকাশ করছি বারবার বলছি যেটাকে আমি হ্রাসও বলতে পারি তখন উষ্ণতাটা কমবে কিন্তু এবং দৈর্ঘ্যটা কি হবে সংকুচিত হবে যেহেতু আমরা প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করছি আমরা প্রসারণের কথা অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির কথাটাই উল্লেখ করব তাহলে এক্ষেত্রে আমি একসাথে এটাকে যদি বলি 
তাহলে আমরা বলতে পারবো এল টু মাইনাস এল ওয়ান প্রপোশনাল টু এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন এই প্রপোশনাল চিহ্নটাকে তুলতে গেলে সবসময় আমাদের কি করতে হয় একটা ধ্রুবক পদকে নিতে হয় যেটা আমরা বলি সমানুপাতিক ধ্রুবক তাই দাঁড়ালো কি এল টু মাইনাস এল ওয়ান সমান আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান দ্যাট ইজ এটা আলফা ইন্টু এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই যে আলফাটা আমরা বলছি এই আলফাটা হলো কি দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক এটা কিন্তু আমরা আগে জেনে এসেছি এখানে আমরা আর জেনে এসেছি এখন আমাদের এখানে তাহলে দাঁড়ালো কি যে আলফা ইকুয়াল টু এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান আমরা তাহলে আলফাকে গাণিতিক ভাবে কি করে প্রকাশ করা হয় সেটা সম্পর্কে জেনে গেলাম এবার আমরা আসবো যে আলফা সংজ্ঞা কি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা কি সেটা খুব সহজভাবে মনে রাখার জন্য একটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি আমি বলছি সেটা হচ্ছে প্রথমত আমরা যে আমরা যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম এখানে আলফা ইকুয়াল টু এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটা যেটা পেয়েছিলাম সেখানে কি করলাম আমি এল ওয়ান ইকুয়াল টু কি করলাম ধরে নিলাম এল ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা আমি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড না বলে যদি ক্যালকিনে ফোকাস করি হবে তাহলে এই এল ওয়ান এর মান ওয়ান একক টি টু মাইনাস টি ওয়ান এর মান ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে যদি আমি এই সমীকরণে বসাই তাহলে কি দাঁড়াবে আলফা ইকুয়াল টু এল টু মাইনাস এল ওয়ান একক এবার আমি যদি এটাকে সংজ্ঞাকারে প্রকাশ করি তাহলে কি বলতে পারি যেহেতু কঠিন পদার্থের আলোচনা করছি তাই আমি কঠিন পদার্থ বলে উল্লেখ করব তাহলে কি বলবো কোন কঠিন পদার্থের একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যেহেতু আমরা টি টু মাইনাস টি ওয়ানটাকে কি বলে এসছি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই আমরা বলবো কোন কঠিন পদার্থের প্রতি একক ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ওই কঠিন পদার্থটির প্রতি একক প্রাথমিক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রসারণ হয় আমি আবারও বলছি কোন কঠিন পদার্থ আবারও বলছি কোন কঠিন পদার্থে প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য পদার্থটির প্রতি একক প্রাথমিক দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রসারণ হয় তাকে ওই পদার্থটির দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় এখন আমরা আসবো এই যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বললাম সেই দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের একক কি আমরা একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি আলফা ইকুয়াল টু এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন এখানে আমি কি করছি এল টু মাইনাস এল ওয়ান সেটা তো দৈর্ঘ্যের একক আমি যদি সেন্টিমিটার বলি তাহলে এটা সেন্টিমিটার হলে প্রাথমিক দৈর্ঘ্যটাকে আমাকে সেন্টিমিটার বলতে হবে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধিটাকে আমি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বললাম তাহলে সেন্টিমিটার বাই সেন্টিমিটার ইন্টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কি হলো কেটে গেল ওটা কি থাকলো বাই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে যদি আমি মিটার এল টু মাইনাস এল ওয়ানটাকে বললাম মিটার এল ওয়ানটাকে মিটার বললাম টি টু মাইনাস টি ওয়ানটাকে আমরা কি বলবো কেলভিন তাহলে সেই মিটার মিটার কেটে গেলে বাই কি থাকলো কেলভিন তাহলে সেই অনুযায়ী আলফা এর একক যদি বলি সিজিএস পদ্ধতিতে গেলে আলফার এককটাকে আমরা বলতে পারবো পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এসআই পদ্ধতিতে গেলে আমরা কি বলতে পারবো পার কেলভিন পার কেলভিন এবারে আমরা তাহলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা যাচ্ছি ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পর্কিত ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পর্কে যদি যাই সেক্ষেত্রে খুব ইজিলি আমি আগেই বলেছিলাম একটা জিনিসকে ভালোভাবে জানব পরবর্তীগুলোকে কিন্তু আমরা ট্রিক্স অনুযায়ী চেঞ্জ করে নেব তাহলে খুব সুবিধা হবে আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কে যেখানে বলেছিলাম এল টু ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্কে এল টুর পরিবর্তে আমরা বসাবো এস টু যেখানে এল ওয়ান বলেছিলাম ক্ষেত্র প্রসারণে সেখানে আমরা বসাবো কি এস ওয়ান যেখানে আলফা বসিয়েছিলাম ক্ষেত্র প্রসারণে সেখানে বসাবো বিটা এবং দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে যে যে জায়গাগুলোতে আমি দৈর্ঘ্য কথাগুলোকে ব্যবহার করেছি সেই সেই জায়গাগুলোতে ক্ষেত্রফল কথাগুলোকে ব্যবহার করব তাহলেই কিন্তু আমরা ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পেয়ে যাব সংজ্ঞা বলি যাই বলি সংজ্ঞাটা আমি ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্কের একবার বলে দিই কোনো কঠিন পদার্থে 
প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ওই কঠিন পদার্থের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ ক্ষেত্র প্রসারণ হয় তাকে ওই কঠিন পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় একে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করব বিটা দিয়ে এবং আমি যদি আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কেও যাই আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্র কিন্তু ঠিক একই রকম এল টুর পরিবর্তে ভি টু বসাবো এল ওয়ানের পরিবর্তে ভি ওয়ান বসাবো এবং আলফার পরিবর্তে গামা বসাবো একই সংজ্ঞা কিন্তু আমাদের চলে আসবে এবং ওই যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তে কিন্তু আমরা আবার আয়তন কথাটিকে ব্যবহার করব সেক্ষেত্রেও একই রকম আমি যেমন দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কটাকে ব্যাখ্যা করলাম আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কটাও কিন্তু একই রকমভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞাটা একবার বলি আমি কোনো কঠিন পদার্থের প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ওই পদার্থের প্রতি একক প্রাথমিক আয়তনে যে পরিমাণ আয়তন প্রসারণ হয় তাকে ওই পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় একে গামা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বা আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক যে প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্কের কথাই উল্লেখ করি না কেন তাদের প্রত্যেকে সিজিএস পদ্ধতিতে একক হচ্ছে পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এসআই পদ্ধতিতে একক হচ্ছে পার কেলভিন এখন আমরা এই যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্পর্কে জানলাম এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কটা কি আলফা ইকুয়াল টু বিটা বাই টু ইকুয়াল টু গামা বাই থ্রি এটা কিন্তু ভালোভাবে মনে রাখবে যাক আজকে আমার যেটুকু আলোচনার বিষয় ছিল সেটুকু আলোচনা কিন্তু আমি করলাম এই চ্যাপ্টারটার সম্পর্কে আমি কয়েকটা কোশ্চেন দিচ্ছি সে কোশ্চেনগুলো তোমরা বাড়িতে প্রত্যেকে করার চেষ্টা করবে কিছু ভুল ভ্রাক্তি হলে তখন আমি ঠিক করে দেবো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আলফা বিটা ও গামা এর মধ্যে সম্পর্ক কি তৃতীয় প্রসারণ হচ্ছে সরি তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কঠিন পদার্থের তাপীয় প্রসারণের একটি প্রয়োগ উল্লেখ করে চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক পয়েন্ট জিরো 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 টু ফাইভ পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলতে কি বুঝি ঠিক আছে আজকে আমি শেষ করলাম